جلسه قبلی دی که ما در مورد موتورهایی که ریگولار اکسپرشن یا ریجکت تو خودشون جا دادن صحبت کردیم تو این جلسه میخوام به شما بگم که چطوری بیام یکی از این موتورها رو نصب بکنیم و شروع بکنیم باش کار بکنیم و به شما گفته بودم که باید ما یکی از این زبان‌ها رو انتخاب کنیم اول اینکه گرپ و ای گرپ رو ما میخوام در موردش صحبت بکنیم و باشون کار بکنیم و خب یون اگه اونا که یونیکس دارن که و یا مک او اس ایکس دارن مثل من که دارم روش کار میکنم خب خیلی از این ابزارا داخلشون نصب شده و میتونم باش کار بکنم تکست ادیتورایی که میتونید انتخاب بکنید بی بی ادیت 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 پد پرو و یا پاور گرپ ریجکس باری ریجکس ماجیک هستش و خب مشکلی که بین اینا هست اینه که توی همه پلتفرما مثل ویندوز و یا مک کمپاتیبل نیستن بعضی از تکست ادیتورها مثل بی بی ادیت مثلا تو داخل مک مک کار میکنه و خیلیش مثلا داخل ویندوز کار نمیکنه خیلیش داخل ویندوز کار میکنه داخل مک کار نمیکنه یا خب خیلی از این تکست ادیتورها اگه کار بکنید یا آی دی ای هم اگه انتخاب بکنید باش کار بکنید خیلیشون ابزاری دارن که بتونید با ریگولار اکسپرشن کار بکنید و خب زبان های گفتم زیادی هست مثلا سی سی پلاس پلاس جاوا دات نت پایتون روبی پرل و پی اچ پی یکی از بهترین زبانایی که میتونیم ازشون انتخاب بکنیم و با ریگولار اکسپرشن کار بکنیم اما من نمیتونم یه برنامه ای رو بسازم یا مثلا بیام چیکار بکنم مثلا روبی رو باز بکنم یا پی اچ پی رو باز بکنم و اون سینتکس های ریگولاریزیشن داخلش بندازم و به شما بگم که شروع بکنیم باش کار بکنیم و شما اون سینتکس هایی که ریگولار اکسپرشن داره رو مثلا با سینتکس های پی اچ پی قاطی میکنید و خب خوب درس متوجه نمیشید بنابراین ما بعد یه زبان رو شروع بکنیم باش کار بکنیم و خیلی از موبایل اپلیکیشن ها هم ریجکت دارن که میتونید باش کار بکنید اما زبانی که ما میخوایم انتخاب بکنیم و ریجکس رو توش باش کار بکنیم جاوا اسکریپت هست ولی و ورژن آنلاینش هم خبر خوش اینه که وجود داره سایتی هست به نام regexpal.com که همین الان هم برید میتونید یه تکسی رو وارد بکنید و ریگولار اکسپرشن رو بالا تایپ بکنید اگر میدونید و اون نتیجه رو پایین مستقیم به صورت ایجکس ببینید آنلاین زنده ببینید و خب میتونید این کارو با هم انجام بدید و خب این که اگر شما اگر دسترسی آنلاین ندارید و مثلا اینا رو نمیتونید انجام بدید من داخل فایل تمرینی داخل وبسایت قرار میدم قرارش دارم شما میتونید چیکار بکنید باش شروع بکنید کار بکنید. اما بریم یه سری به این ریجکس پاو بزنیم و ببینیم که چطوری این وبسایت اینترفیس چطوری هست خب اینجا نگاه بکنید ما سایت regexpal.com هستیم و اینجا میبینید که میتونید ریگولار اکسپرشن تو اینجا تایپ بکنید و میتونید چیکار بکنید نتیجه رو پایین زنده اینجا ببینید اما میبینید که بالا ما سه تا گزینه داریم یا سه تا رادیو باتون داریم که اینجا یکی کیس سنسیتیو هست یکی میچ لاین بریکس هست میچ اند لاین بریکس و یکم دات میچ آل هست که این بالا بهتون توضیح میدم اینا چی هستش و اینجا آپشن هایی رو داریم که میتونید اینورت بکنید و ببینید نتیجه رو اینورت بکنید هایلایت بتونید بکنه مستقیما برای شما و ریگولار اکسپرشن سینتکسش نشون بده و اینجا هم یه مقدار کمک هستش که میتونید اینجا خیلی راحت ببینید حالا من در مورد اینو توضیح خواهم داد ولی خب اینجا میتونید ببینید اما داخل فایل های تمرینی مون اگر بریم ما یه پوشه ای داریم به نام regex pal اینجا میبینید اینجا regex pal اونو باز بکنید ما احتیاج به نه به لوکال هاست داریم نه احتیاج به FTP داریم نه احتیاج به سرور داریم هر جا بندازید اینو میت باز میشه و خب احتیاج به هیچی نیست چون جاوا اسکریپت از سرور سایت جاوا اسکریپت هم سرور سایت لنگویج نیست یعنی زبون نیستش که طرف سرور کار بکنه زبونی هست که طرف کلاینت یا مشتری کار میکنه بنابراین شما میتونید رو هر جایی که خواستید باز بکنید این اگر باز بکنیم اینجا میبینید که من یه مقدار این تکست رو بزرگ کردم اولا که شما بهتر ببینید و اینجا هم یه گزینه بیشتر در نام گلوبال که من اینو چیکار کردم آوردم بیرون خب اینا رو میتونید خودتون بیارید بیرون و خب من آوردم بهتون توضیح میدم که این گلوبال چی هست و هیچ فرقی نداره ولی خب میبینید که ورژن اینجا که من ورژنی که دارم 2010 بنابراین سالی که ما این ویدیو رو ضبط کردیم 2015 هست بنابراین اینجا می‌بینید که نوشته 2015 هیچ فرقی نداره من ورژن 2010 شده دارم استفاده می‌کنم 2015 هیچ فرقی نداره و خب می‌بینید که حالا بعد نیست که رفرنس هم بدیم استون لویتون این رو درست کرده و می‌تونید ازش استفاده کنید همین اینجا می‌بینید که اینجا اسمش فرق می‌کنه خب همون هیچ فرقی نداره فقط یه مقدار بزرگ کردیم و خب ما زبان جاوا اسکریپت انتخاب کردیم که بشوره بکنیم باش کار بکنیم و اینجا می‌بینید که اتیاجیست که یه زبان دیگه ای رو یاد بگیریم 